খুলনা ডুমুরিয়ায় বাসা থেকে মা ও দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার হত্যার কারণ জানতে তদন্ত করছে পুলিশ বগুড়ায় এনআরবিসি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে প্রায় দশ লাখ টাকা চুরি সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর দেশের ষোলো জেলায় শৈত্য প্রবাহ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেতুলিয়ায় সাত দশমিক দুই ডিগ্রি চট্টগ্রামের লালখান বাজারে তিনশো মিটার সড়ক এখন মৃত্যু ফাঁদ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের রাস্তা সরু হওয়ায় বিপত্তি স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশের সাথে আছে মুজাহিদুল ইসলাম শিরোনাম শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত খুলনার ডুমুরিয়ার গুটু দিয়ে ইউনিয়নের কমলপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে মা ও দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে নিজ বাড়ি থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করে পুলিশ পারিবারিক কলহের কারণে মা ডলি বেগম দুই সন্তানকে হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন আরো জানাতে খুলনা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এ এইচ এম শামীমুজ্জামান শামীম এই ঘটনাটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা সর্বশেষ কি জানতে পেরেছেন দেখেন এই যে ঘটনাটি হয়েছে আসলে এই বিষয়ে হত্যা কিংবা আত্মহত্যা এই বিষয়ে কিন্তু আসলে পুলিশ আমাদেরকে এখনো পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত করেনি তবে পুলিশ প্রাথমিকভাবে যেটা ধারণা করছে যে হয়তো বা পারিবারিক কলহের কারণেই এই যে মা তার বাচ্চা দুটোকে বিষ প্রয়োগ করে অথবা বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করতে পারে এবং তারপরেই নিজেও আত্মহত্যা করেছেন তবে এখন আসলে কি এই সে বিষয়ে আসলেই নিশ্চিত করে কেউই কিছু বলতে পারছি না এ বিষয়ে হচ্ছে তদন্তের পরেই হয়তো বা বলা সম্ভব হবে যে আসলেই প্রকৃত ঘটনাটা কি ঘটেছে এর পেছনে কি রহস্য আছে বা কেনই বা এই ধরনের ঘটনা ঘটলো আমি এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম যে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসন এর সাথে তারা যেটা বলছেন যে আসলে এই যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে এই ধরন এই যে ঘটনাটা আসলে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং এই ধরনের ঘটনা আসলে কোনো কারোর কাছেই আসলে কাম্য নাই এবং এই এলাকাতে ডুমুরিয়ার গুটু দিয়ে আছে কিন্তু এই ঘটনা বেশ আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে এবং আমরা পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা গেছে কিনা এবং পরিবারের সদস্যরা কোনো ধরনের কোনো আলামত দিচ্ছেন কিনা বা বলেছেন কিনা না আমরা আসলে সরাসরি পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা চিন্তা করতে পারিনি বা কথা বলতে পারিনি তবে পুলিশ কিন্তু পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেছে অর্থাৎ তারা যেটা বলছেন যে আজ বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে পরিবারের সদস্যরা অর্থাৎ গৃহবধূর শাশুড়ি ব্যাপন সব পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ঝুলন্ত অবস্থায় গৃহবধূর মরদ ঝুলন্ত অবস্থায় গৃহবধূকে দেখতে পায় এবং তাকে দেখার পর দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে উদ্ধার করে এবং ওই রুমের মধ্যেই কিন্তু দুটি বাচ্চাকে শোয়া অবস্থায় দেখতে পায় এবং তারপরে এই তিনজনকে নিয়ে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়ার পর মৃত্যু বলে ঘোষণা করে এবং যেহেতু উদ্ধারের পর মৃত্যু ঘোষণা করা হয়েছে এবং ঝুলন্ত অবস্থায় গৃহবধূর কে উদ্ধার হয় আর বাচ্চা দুটো ঘুমান্ত ছিল আসলে সব মিলিয়ে যে আসলে কি হয়েছে এখনো পর্যন্ত তদন্ত না করে কোনো পক্ষই কিন্তু আমাদেরকে কিছু বলতে পারছে না তবে পুলিশ যেটা বলছেন যে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের তদন্ত করা হচ্ছে এবং তদন্তের পরেই কিন্তু আসলে বলা সম্ভব হবে আসলে কি হয়েছে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য খুলনা থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী এ এইচ এম শামীমুজ্জামান ফরিদপুরের গোয়ালচামট নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় একটি লাগেজের ভেতর থেকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে নতুন বাস স্ট্যান্ডের গোল্ডেন লাইন কাউন্টারের সামনে পড়ে থাকা লাগেজ দেখে খবর দেওয়া হলে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা জানান ভোরে বোরকা পরা এক নারী চার থেকে পাঁচ জনের সহায়তায় লাগেজটি নামায় পরে লাগেজটি গোল্ডেন লাইন কাউন্টারের সামনে একটি ল্যাম্প পোস্টের পাশে রেখে চলে যায় স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা পুলিশকে খবর দেয় পুলিশ জানিয়েছে স্থানীয়রা সন্দেহজনক তথ্য দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে 
লাগেজের তালা ভেঙে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ পাবনার চাতমোহরে মা ও ছেলে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে শুক্রবার রাতে অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা করেন নিহত লাবনী খাতুনের ভাই শাহাদত হোসেন এই ঘটনায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহত লাবনীর ভাতিজা শাহিন ও প্রতিবেশী মতিন নামের দুই তরুণকে আটক করেছে এদিকে মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে ফলজানা ইউনিয়নের দিঘুলিয়া গ্রামে মালয়েশিয়া প্রবাসী আব্দুর রশিদের স্ত্রী লাবনী খাতুন ও তার আট বছরের শিশু সন্তান রিয়াদ হোসেনকে হত্যা করা হয় শুক্রবার দুপুরে বাড়ির গোয়ালঘর থেকে লাবনীর মরদেহ এবং বাড়ির পাশের গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় শিশু রিয়াদ হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ বগুড়ায় এনআরবিসি ব্যাংকের পল্লিমঙ্গল শাখার ভল্ট ভেঙে প্রায় দশ লাখ টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাও পুলিশ বলছে ব্যাংকটির দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে চোর তারপরও জড়িতদের ধরতে ডিবি ও সিআইডিকে নিয়ে মাঠে আছে তারা শাখারিয়ায় এনআরবিসি ব্যাংকের পল্লিমঙ্গল শাখা শুক্রবার রাতে টিনের দরজা ভেঙে ঢোকে দুর্বৃত্তরা ভল্ট ভেঙে নিয়ে যায় টাকা শনিবার সকালে এই সংবাদ ব্যাংক কর্মকর্তাদের দেন ভবন মালিক ব্যাংকের ম্যানেজার জানান ভল্টে থাকা প্রায় নয় লাখ আটাত্তর হাজার টাকা লুট হয়েছে ভেঙে ফেলা হয়েছে ব্যাংকের নিরাপত্তায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা গত বৃহস্পতিবারে আমরা ক্যাশটা ক্লোজ করে আমরা নয় লাখ আটাত্তর হাজার ছয়শো চোদ্দো টাকা ছিল আমরা চলে যাই তো আজকে রাত্রে সাড়ে পাঁচটার সময় আমি আমার ক্যাশের ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে হচ্ছে আমাদের ব্যাংকটা এরকম আর কি ডাকাতি হয়েছে পুলিশ বলছে ব্যাংকটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় সহজেই ভল্ট ভেঙে টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা জড়িতদের ধরতে ডিবি ও সিআইডি কে নিয়ে কাজ শুরু করার কথাও জানিয়েছেন তারা যে ঘটনাটি কিভাবে ঘটতে পারে কারা এখানে ঘটাতে পারে এবং এই ঘটনার ক্ষেত্রে যারা অভিযুক্ত থাকুক আমরা বলতে পারি যে তাদেরকে এখানে শনাক্তকরণ তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য আমরা যা যা করে আমরা অবশ্যই করব তবে তারপরও আমি আমরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আমরা আহ্বান রাখব যে আপনারা আপনাদের যে ব্রাঞ্চগুলো আছে সেগুলো নিরাপত্তা আপনারা বৃদ্ধি করবেন এনআরবিসি ব্যাংকের কোনো শাখাতেই নিরাপত্তা কর্মী থাকে না নজরদারি চলে সিসিটিভি ক্যামেরাতেই হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া शून्य कथा बोला जाए निरापत्ता विषय 
ক্যামেরার জন্য যে বিষয়গুলোকে এখানে রেখেছিল সেটা শুধুমাত্র সিসি ক্যামেরা ইতিমধ্যে এই বিখান থেকে যে সিসি ক্যামেরাগুলো উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো অকার্যকর হিসেবে প্রমাণ হয়েছে কিছু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে হার্ড ডিস্কও চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সব মিলিয়ে এখানকার যারা এই কাজটি করেছেন তারা বেশ বুদ্ধিমত্তার সাথে করেছে বলে পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন কিন্তু তারপরেও তারা খুব আশাবাদী যে এই ঘটনায় যে টাকা ব্যাংকের খোয়া গেছে তারা সেটি উদ্ধার করতে পারবে এবং অপরাধীদেরকেও একই সাথে শনাক্ত করতে পারবে বগুড়া থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাসিবুর রহমান মিয়ানমারের আরাকানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর বড় সংঘর্ষ হয়েছে আগুন দেওয়া হয়েছে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে এতে আবারও তৈরি হয়েছে তাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সংখ্যা শুক্রবার ভোর থেকে আরাকানের বুচিডংয়ে রোহিঙ্গা গ্রাম ফুমালির কাছে আরাকান আর্মি ও মিয়ানমার সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এক পর্যায়ে আরাকান আর্মি ফুমালি গ্রামে আশ্রয় নেয় সে সময় সেনাবাহিনী ওই গ্রামে ভারী গোলা বর্ষণ করে এতে বহু হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে আহত শতাধিক রোহিঙ্গাকে বুচিডং হাসপাতালে ভর্তি করার খবর মিলেছে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক সচল না থাকায় বিচ্ছিন্ন রয়েছে যোগাযোগ হতাহতের সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও শতাধিক রোহিঙ্গা নিহতের তথ্য দিয়েছেন স্থানীয়রা আমরা আতঙ্কে আছি মানুষ সন্তানদের নিয়ে জীবন বাঁচাতে ছুটছে আমাদের জীবন সংকটে বহু মানুষ মারা যাচ্ছে আহত হচ্ছে বাজার সহ মোট তিন জায়গায় বড় ধরনের বোমা হামলা হয়েছে মানুষ জীবন বাঁচাতে সংগ্রাম করছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে চলছে আওয়ামী লীগের ঢাকা দক্ষিণ মহানগরের শান্তি ও গণতন্ত্র সমাবেশ বেলা তিনটায় আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে অংশ নেন নেতাকর্মীরা এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের থাকবেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারাও এরই মধ্যে দলে দলে মিছিল নিয়ে সমাবেশে এসেছেন মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নেতাকর্মীরা সমাবেশে সভাপতিত্ব করছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মান্নাফি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর এটাই আওয়ামী লীগের প্রথম কর্মসূচি সমাবেশে নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা দিক নির্দেশনা দেবেন সংসদ বাতিল করে ফের নির্বাচনের দাবিতে মঙ্গলবার সব জেলা থানা ও মহানগরে কালো পতাকা মিছিল করবে বিএনপি দুপুরে নয়াপল্টনে কালো পতাকা মিছিল থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ সহ সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে রাজধানীতে কালো পতাকা মিছিল করে বিএনপি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয় এই মিছিল এতে নেতৃত্ব দেন দলের সিনিয়র নেতারা ঢাকা মহানগর বিএনপির এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে দুপুরের আগেই বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আশপাশে জড়ো হন দলের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এদিকে একই দাবিতে যুগপত আন্দোলনে থাকা গণতন্ত্র মঞ্চ বারো দলীয় জোট জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য এলডিপি লেবার পার্টি সহ বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দল আলাদা আলাদাভাবে একই সময় রাজধানীতে কালো পতাকা মিছিল করেছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে বরিশালে কালো পতাকা মিছিল করেছে বিএনপি বেলা এগারোটায় নগরীর সদর রোডের দলীয় কার্যালয় চত্বরে মহানগর এবং জেলা উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় সমাবেশ শেষে বিএনপির একটি কালো পতাকা মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘরে বিএনপির কর্মসূচি উপলক্ষে সদর রোড সহ আশপাশের এলাকায় মোতায়েন ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জেঁকে বসেছে শীত মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহের মুখে উত্তরের ষোলো জেলা সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সাত দশমিক দুই ডিগ্রি রেকর্ড করা হয় তেঁতুলিয়ায় চলতি মাসের শুরু থেকে এই জেলায় কয়েক দফা মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায় প্রতিদিন ভোর থেকে শুরু হয় ঘন কুয়াশা আর সারা দিন হালকা কুয়াশার সাথে উত্তরের হিম শীতল বাতাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন এছাড়া চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় আট দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমে আসায় দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ নাটোরে ঘন কুয়াশার কারণে কাজে যেতে পারছে না সাধারণ মানুষ রংপুর জেলায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিরিক্ত ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশার কারণে বিপাকে শ্রমজীবী মানুষ বাসার থেকে বেরোনোর আগে এত মোটা কাপড় পরেও প্রত্যাধিক শীত লাগতেছে আমার প্রচন্ড ঠান্ডা ঠান্ডার কারণে ঘর থেকে বাহির হতে পারছি না যতক্ষণ আগুনের কাছে থাকি 
শরীরটা গরম হয় ঠান্ডার কারণে আমরা কাজ কামে যাইতে পারছি না ঘরেই বসে আছি শীত পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে পঞ্চগড় ও মেহেরপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই পঞ্চগড় থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শফিকুল আলম শফিকুল আজকে কত তাপমাত্রা রয়েছে পঞ্চগড়ে এবং সার্বিক সেখানকার শীত নিয়ে সেই অঞ্চলের মানুষদের কি রকম জীবন দুর্দশার অবস্থানটা দেখছেন সেখানে জি পঞ্চগড়ে কিন্তু আজকে আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী পঞ্চগড়ে আজকে মাঝারি পর্যায়ে শৈতপ্রবাহ বয়ে চলেছে আপনি জানেন গতকালকে এই চলতি শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন এবং সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল পাঁচ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস আজকে কিন্তু সকাল নয়টায় অর্থাৎ রাতের গড় তাপমাত্রার পরিমাপের এবং রেকর্ডের সময় কিন্তু সকাল নয়টা আজকে সকাল নয়টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সাত দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস আসলে আমরা দেখছি যে পঞ্চগড়ে আসলে কয়েকদিন ধরেই টানা বলা যায় ছয় দিন ধরেই কিন্তু তাপমাত্রা দশের নিচেই অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশের মধ্যেই উঠানামা করছে তো আমরা প্রতিদিন দেখি যে বিকেলের পর থেকে অর্থাৎ সাড়ে চারটা পাঁচটার দিক থেকেই কুয়াশা ঘন কুয়াশা শুরু হয়ে যায় সাথে হিমশীতল বাতাস থাকে এবং রাত ভর বৃষ্টির মতো টিপ টিপ করে এই কুয়াশা পড়ে পরদিন সকাল এগারোটা বারোটা নাগাদ কিন্তু আমরা সেই কুয়াশা দেখতে পাই আসলে পরবর্তী পর্যায়ে দুপুরের দিকে কিন্তু কিছু সময়ের জন্য রোদের রোদ দেখা যায় এই সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি এলেও কিন্তু এই যে প্রত্যেক দিন সকাল থেকেই কনকনে শীত হাড় কাঁপানো শীত যেটা অনুভূত হচ্ছে সে কারণে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েন কিন্তু আসলে খেটে খাওয়া মানুষ যারা কৃষি শ্রমিক রিক্সা ভ্যান চালক ইজি বাইক চালক তারা আসলে সীমাহীন দুর্ভোগে থাকেন বিশেষ করে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় কিন্তু বিশ হাজারের মতো পাথর শ্রমিক রয়েছেন তাদের কাজ হলো প্রতিদিন সকালবেলা নদীতে নেমে পাথর এবং বালি তারা তোলেন এবং এটি তাদের জীবিকা তো যাই হোক আমরা দেখি যে তারা সীমাহীন দুর্ভোগ পাচ্ছেন সকালে আসলে কাজেই যোগ দিতে পারছেন না এই ছিল শীত পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ শফিকুল আপনি সাথে থাকুন এবারে মেহেরপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাজিবুল হক রাজিবুল পঞ্চগড়ে যেমনটি বলছিল যে বিকাল শুরু হতে হতেই সেখানে শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকে মেহেরপুরের কেমন পরিস্থিতি দেখছেন সারা দেশের নিয়ে কিন্তু মেহেরপুরে যে শৈতপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে আর এই শৈতপ্রবাহের কারণে কিন্তু আসলে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল সেটি কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে বিশেষ করে মাঘের যে মাঘ মাসের যে শীতের যে দাপট এটি কিন্তু আসলে হাড়ে হাড়ে টের পাশে মেহেরপুর বাসী গত দুই দিন ধরে এই এলাকার টেম্প তাপমাত্রা থাকছে আসলে দশ ডিগ্রির নিচে অর্থাৎ গতকালকে নয় ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করলেও আজ সকাল নয়টায় চুয়াডাঙ্গা অফিস এই অঞ্চলে তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে আট দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস যার ফলে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় শীতের তীব্রতা অনেক বাড়ছে আজ সকাল থেকে দেখেছি কুয়াশা তীব্রতা কম কুয়াশার ঘনত্ব কম থাকলেও আসলে শীতের তীব্রতাটা অনেক বেশি ছিল যার ফলে স্বাভাবিক যে চলাচল সেটি ব্যাহত হয়েছে বিশেষ করে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ এবং ছিন্নমূল যেসব মানুষগুলো আছে তারা তারা দুর্ভোগটা অনেকটা বেশি কারণ আজকে সকালে যে শীত শীতের প্রভাব ছিল সেটা হলো আসলে অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে আসলে যে কনকনে যে শীত তার থেকে বেশি হাড় কাঁপানো শীতের অনুভূতি আসলে মানুষের মধ্যে দেখেছে আর বেলা আট মাত্রাটা রাজিবুল এবং শফিকুল আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগ দিয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য চট্টগ্রামের লালখান বাজার মোড়ে আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার থেকে গাড়ি নামার প্রায় তিনশো মিটার সড়ক যেন মৃত্যু ফাঁদ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের প্রয়োজনে রাস্তা সংকুচিত করে সড়কের যানবাহনকেও ওই ফ্লাইওভারের মুখ ঘুরিয়ে চলাচলে বাধ্য করায় এই দুর্যোগ বলছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা এখানে যানবাহনের সংঘর্ষে সন্তান সম্ভাবা নারী সহ দুজনের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভারে এভাবে আশঙ্কা নিয়ে প্রতিদিন চলাচল করে হাজারো যানবাহন এক মাসে নির্মাণাধীন এক্সপ্রেসওয়ের পিলার অন্য পাশে ব্যারিকেডের মাধ্যমে রাস্তা ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে আবার নির্মাণ সামগ্রী স্তূপ সড়কের উপর এতে সংকুচিত হয়ে পড়েছে ফ্লাইওভার থেকে গাড়ি নামার মুখ 
ফলে ফ্লাইওভার থেকে নামা দ্রুত গতির গাড়ির সাথে মূল সড়কে চলাচলরত গাড়ির ধাক্কার সংখ্যা বাড়ছে গেল বছরের এপ্রিলে এখানে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান মোটরসাইকেল আরোহী এক গর্ভবতী নারী ও তার স্বামী রেডিমিক্সের গাড়ি নামছে এদিক থেকে একটা গর্ভবতী মহিলা ওনার পেটে বাচ্চাও ছিল ওই অবস্থায় একটা মহিলা মারা গেছে ওই পাঁচ দিয়েও গাড়ি আসে আমরাও এদিক দিয়ে আসার সময় একটা মুখো মুখো হয়ে যায় এখানে যদি একটা সেফটি জোনের ব্যবস্থা থাকতো আরও ভালো হইতো রাস্তাটা তো সিঙ্গেল আরও যে মিলে গাড়ি চলে মারার তো তাতে রাস্তা নাই তখন ঝুঁকি বন্ধু নিয়ে আমরা চলতে হবে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সড়ক ব্যবস্থাপনার দায় নিতে রাজি নয় পুলিশের ট্রাফিক বিভাগও লেনটা ডিভাই যদি করা যেত বিভাজন করা যেত তাহলে দুই লেনের গাড়ি দুই দিকে চলে যেত কিন্তু সেটা করা হয়নি রোডের যে ম্যাকানিজম ইঞ্জিনিয়ারিং এই বিষয়গুলি সমস্ত কিছু ভাবতে হবে বলে যারা রোড নির্মাণ করেন তাদের রোড বা ফ্লাইওভার নির্মাণ করেন তাদের আমরা এক্সিস্টিং যে রোড আছে যে ব্যবস্থাপনা আছে সেইখানে গাড়ির মুভমেন্টটা আমরা আমরা দেখব আর নিজেদের ভুল স্বীকার না করে সিডিএ কর্মকর্তারা বলছেন এই অসুবিধা সাময়িক নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে আপনার কাছে সেটা একটু জনগণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে যেহেতু আমার ফেন্সিং দেওয়া আছে সেখানে কাজ হচ্ছে তো এই কাজগুলো অতি সত্য শেষ হবে শেষ হবার পরেই জনগণ রাস্তার বসস্থতা বড় করে দিয়ে জনগণের জনগণ সেটাও উপকৃত হবে এবং যান চলাচল সুন্দরভাবে সেখান দিয়ে যেতে পারবে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে নগরের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সড়কটিতে ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করলেও যেন নির্বিকার সব সেবা দানকারী সংস্থা রাকিব উদ্দিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দ্রুত এই একশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ইউনিটের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর সামন্ত লাল সেন সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিনশো শয্যার আইসি ইউনিট উদ্বোধনের সময় এসব কথা জানান নতুন বার্ন ইউনিটে অত্যাধুনিক আইসিইউ এইচডিইউ ও ওটি সুবিধা থাকবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন আগুনে পড়া রোগীরা এতে উন্নত চিকিৎসা পাবে আমাদের এই ডিপিপিটা পাস হইলেই আমরা দ্রুত এর কাজ শুরু করব এই বিষয়ে আমি পিএসিটা পাস করার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথেও কথা বলবো আপনারা সবাই সাহায্য করেন যেন দ্রুত আমরা এই দেড়শো বেডের বানটা বানাইতে পারি তাহলে বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন করলে দেশে আমদানি নির্ভরতা কমে যাবে এতে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ কম হবে সকালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার নোয়াগাঁও গ্রামে উঠান বৈঠকে এসব কথা জানান কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ এ সময় কৃষিমন্ত্রী কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি করার কথা বলেন কোন চক্র যাতে কৃষি জমি থেকে মাটি উত্তোলন কিংবা বালু ফেলে উর্বরতা নষ্ট করতে না পারে এই জন্য উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দেন মন্ত্রী আসন্ন রমজান মাসে এক কোটি মানুষকে টিসিবি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যপণ্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু সকালে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে যমুনা তীর রক্ষার কাজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান বলেন মন্ত্রণালয়ের প্রথম কাজ হচ্ছে পণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নত করা পণ্যের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলে কেউ মজুত করার সুযোগ পাবে না এ বিষয়ে খাদ্যপণ্য সরবরাহকারীদের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী আমাদের যেটা মূল দায়িত্ব হবে বাজারের ব্যবস্থাপনাটা উন্নত করা এবং তার প্রথম ইটাই হল পণ্যের সরবরাহটাকেটাই নিশ্চিত করা পণ্যের সরবরাহ যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে বাজার কোনো ধরনের মজুতদারি যদি না হয় আমাদের সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আছে এটার কোনো সংকট হবে না রমজানের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে নতুন কৌশলে কাজ করবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এমন মন্তব্য করেছে প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান সকালে বরিশালের চালের বাজার পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন জানান নিত্যপণ্যের বাজার যারা অস্থিতিশীল করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে চালের দাম বাড়ার পেছনে যারা ধানের দাম বাড়াকে দায়ী করছেন তাদের কথার কোনো ভিত্তি নেই নতুন মূল্যের ধানের চাল বাজারে আসতে আর অন্তত তিন মাস সময় লাগবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি রমজানের সময় আমাদের পাইকারি খুচরা বাজারে আমাদের জাতীয় ভোক্তা অধিকারের টিমগুলো কাজ করে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রের টিম করে কাজ করে আমাদের জেলা প্রশাসনের টিমগুলো কাজ করে আমার কনসার্ন ডিপার্টমেন্টগুলো যারা আছে বিভিন্ন বাহিনী গোয়েন্দা সংস্থা সবাই কাজ করে 
এবারে আমরা একটু ডিফারেন্ট মডেলে করছি সেটি হলো আমরা মূল সোর্স যেখান থেকে এই কলকাটি নাড়া হয় সেই জায়গাগুলোতে আমরা আঘাত চক্র তফসিল ঘোষণার মধ্যে এই দুটি ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে জারি হয়েছে গণবিজ্ঞপ্তি সীমানা নির্ধারণ হলে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণে কমিশনকে চিঠি দিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ আর এতে সংশয় দেখা দিয়েছে উপনির্বাচন নিয়ে তবে রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন কেবল মেয়র পদে নির্বাচন হওয়ায় কোনো প্রভাব পড়বে না সীমানা নির্ধারণে গত তেরোই ডিসেম্বর মেয়র আরফানুল হক রিফাতের মৃত্যুতে শূন্য হয় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদটি নয় মার্চ উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন সেই হিসেবে তেরোই ফেব্রুয়ারি মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন এরই মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের তিন ও সাত নম্বর ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে জেলা প্রশাসন সিটি কর্পোরেশন কুমিল্লার তিন এবং সাত নম্বর ওয়ার্ডটিকে আরও বিভক্ত করে আরও নতুন দুইটি ওয়ার্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা ইতিমধ্যে পুনর্বিন্যাস করে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছি এবং এই গণবিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে যদি কারো কোনো প্রকার আপত্তি অথবা কোনো প্রকার সংযোজন বিয়োজন থাকে বা যে কারো কোনো বক্তব্য থাকে তারা আমাদের আগামী দশ দিনের মধ্যে জানালে আমরা সেটি চূড়ান্ত করব এবং সীমানা নির্ধারণ কার্যক্রম চূড়ান্তের পর উপনির্বাচনের জন্য কমিশনকে নির্দেশনা দিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ একই সঙ্গে নির্বাচনের তফসিল এবং সীমানা চূড়ান্তের নির্দেশনা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে ভোটারদের মধ্যে আমাদের যদি নির্বাচনটা না হয় নির্বাচন প্রক্রিয়া যদি আরও বিলম্বিত হয় নাগরিক যে নাগরিকদের যে সুযোগ সুবিধা বা তাদের যে চাহিদা সেটা কিন্তু আমাদের অনেক ব্যাঘাত ঘটবে তবে কেবল মেয়র পদে নির্বাচন হওয়ায় সীমানার বিষয়টি কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ভোট গ্রহণ বা আইনগত কোনো সমস্যার সুযোগ থাকবে কারণ তারা মেয়র পদে ভোট দেবেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে না এই বিষয়টা নিয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশন তফসিল দিয়েছেন আমরা তফসিল অনুযায়ী মাননীয় কোনো সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সামনে কার্যক্রমটা গ্রহণ করব কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সাতাশটি ওয়ার্ডে মোট ভোটার দুই লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো ষাট জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শরীয়তপুরের নড়িয়ায় আগুনে ছয়টি দোকান পুড়ে গেছে এতে প্রায় ছয় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের ভোরে উপজেলার নড়িয়া বাজারের বড় ব্রিজ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানায় ভোরে বড় ব্রিজ এলাকার মাহবুব আলমের ব্যাটারির দোকান থেকে প্রথম অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় পরে আগুন আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে ফায়ার সার্ভিস খবর পাওয়া মাত্রই দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে আধা ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস নেত্রকোনার কমলাকান্দায় মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আরও দুই আসামি গ্রেফতার করেছে র্যাব শুক্রবার টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার লতিফপুর এলাকা থেকে দৌলত মিয়া ও দেলর হোসেনকে গ্রেফতার করা হয় শনিবার তাদের কলমাকান্দা থানায় হস্তান্তর করা হয় এর আগে উনত্রিশ ডিসেম্বর মামলার আরেক আসামি মনির মিয়াকে গ্রেফতার করে র্যাব গত এগারো নভেম্বর আসামিরা ওই ছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে এই ঘটনায় ভুক্তভোগী বাদী হয়ে তিনজনের নাম সহ পাঁচজনকে আসামি করে মামলা করেন মীর গ্রুপের চেয়ারম্যান ও আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মীর আহমদ সওদাগর মারা গেছেন শনিবার সকালে রাজধানী ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি মীর আহমদের স্বজনেরা জানান তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন মীর আহমদ সওদাগর চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার জিরিখাল মীর ডিগ্রি কলেজ জিরি খলিল মীর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শনিবার মাগরিবের নামাজের পর পটিয়া উপজেলার জিরি ইউনিয়নের মীর বাড়িতে মরহুমের নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে বলেও জানায় তার স্বজনেরা বরিশালে উচ্ছেদের বছর পেরোতে না পেরোতে আবারও রাস্তার পাশের জমিতে গড়ে উঠেছে অবৈধ স্থাপনা এতে যানজটের ভোগান্তিও বেড়েছে শহরে প্রভাবশালীদের ছত্রছায় এসব জমি ফের দখলদারদের হাতে চলে গেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের যানজটের ভোগান্তি কমাতে গত বছরের অক্টোবরে বরিশাল নগরীর সাগরদী রূপাতলি ও দবদপিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে সাতশোর মতো অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রশাসন উদ্ধার হয় প্রায় ত্রিশ একর জমি তবে বছর না গড়াতে বেশিরভাগ জমিতে আবার গড়ে উঠেছে অবৈধ স্থাপনা সঙ্গে ফিরেছে যানজটের ভোগান্তিও স্থানীয়দের অভিযোগ প্রভাবশালীতে ছত্রছায় উচ্ছেদের কিছুদিনের মধ্যে সড়কে জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয় অবৈধ স্থাপনা দুই মাস হয় না 
सहयोगा स्थानीय जामालपुर शहर के परिष्कारच्छन्न रखते सचेतमूलक कार्यक्रम प्रदर्शन सह शोभा आयोजन सकाले जिला प्रशासन सहयोगित परिष्कारच्छन्न अभिजान आयोजन कर जामालपुर पौरसभा क्लिन जामालपुर ग्रीन जामालपुर ए स्लोगान के सामने रेखे शहर फौजदारी मोड़े परिष्कारच्छन्न अभिजान उद्बोधन करें जामालपुर पांच आसन संसद सदस्य आबुल कलम आजाद जिला प्रशासक मोहम्मद शफिउर रहमान और पुलिस सूपार मोहम्मद कमरुजामान पर एक समावेश आयोजन है समावेश आगामी तीन मास जिला के परिच्छन्न रखते बासा बाड़ मालिक और विभिन्न अफिसर कर्मकर्ता कर्मचारी आहवान जाना है चट्टग्राम प्रिमियर विश्वविद्यालय शेष हल चार दिन व्यापी आई टी फेस्ट मंगलवार शुरू हो प्रजुक्ति उत्सव शेष है आज दोपुरे आयोजन अंश नए चट्टग्रामे पचिश टी विश्वविद्यालय शिक्षार्थी समस्या समाधान मग्न प्रतिजोगी शला परामर्श कर दल सदस्य संगे निर्धारित समय शेषे कारो मुखे जयर हासि क्यों बा डूबे भाव नए शिक्षार्थी एकदल आर नाना प्रश्न नहीं हाजिर विशेषज्ञ सामने एचड़ाओ चले आईडिया शेयरिंग क्यूज प्रतिजोगता गेमिंग कम्पिटन सह नाना इभेंट चट्टग्राम प्रिमियर विश्वविद्यालय ए रकम नाना आयोजन चले आई टी फेस्ट घर प्रजुक्ति आयोजक तब एक क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठान और सरकार सहयोगता दरकार मन करा बचर बचर जो आई टी कन्टेस्टगुल आई टी फेसगुल्लो इूनिवार्सिटीगू जान चालू रखे और चालू रखार विषय इूनिवार्सिटी सरकार के चाहले को प्रणोना देवा अथवा प्राइज देवा अथवा को गिफ्ट देवा अथवा इूनिवार्सिटी के स्पेशल को अलाउन्स देवा यह जिसगल सरकार चाहले करते प्रोग्रामिंग प्रतिजोगित चैम्पियन हो चुएट और आइडियलथन और गेमिंग प्रतिजोगित चैम्पियन हो प्रिमियर विश्वविद्यालय शिक्षार्थी अनुपम शील इंडिपेन्डेंट निज़ चट्टग्राम चाँदपुर हाजीगंजे नारी उद्योग तरह ग्रहण चलते दू दिन व्यापी पिठा उत्सव बिस्टर स्टले विभिन्न धरण पिठा नहीं बस उद्योक् शुक्रवार विकेले हाजीगंज बजारे पिठा उत्सव शुरू है दो दिन आयोजन लाख टा पिठा बिक्र आशा उद्योक् बचर एम ही उत्सव आयोजन दाबी तरह उत्सव के घिरे उत्सव प्रांगणे भीड़ कर नाना बस मानुष आयोजक ग्राम बांगलार संस्कृति और ऐतिह्य के टिके रखते तरह उद्योग हजारो मानुषर अंश ग्रहण फरीदपुरे पद्दार चरे अनुष्ठित हल घड़ी उत्सव खोला आकाशे नीचे जमे उठे रंग बेरंग घड़ मेला नागरिक जीवने व्यस्तार माझे ऐतिह्य और शैशव आनंद धरे रखते यह उद्योग नहीं बेसर संगठन फरीदपुर सदर धरार मोड़े पद्दार बुके जेगे उठाचर 
শুক্রবার বিকেলে ঘুরি উৎসবে হাজারো মানুষের পদচারণায় হয়ে ওঠে উৎসব মুখর নীল আকাশে ঘুরে ওড়ানোর আনন্দে সামিল হন তরুণরা পাশাপাশি যোগ দেন জেলার বিভিন্ন এলাকার নানা বয়সের মানুষ প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত উৎসবে ঘুরি নাটায় নিয়ে ছোটবেলা স্মৃতিতে ফিরে গেলেন তারা ড্রাগন হাজারি গোলা পক্ষীরা চিল ডিং ঘুরি সহ নানা রঙে ছোট বড় অসংখ্য ঘুরি ডানা মেলে আকাশে আমি চতুর্থবার থেকে অংশগ্রহণ করা শুরু করছি এই প্রথমবার সপ্তম হয়েছিলাম আর দ্বিতীয় যেবার ওরা এলাম সেবার সেকেন্ড হয়েছিলাম আমি ধলা মোড়ে এসেছি অনেক ভালো লাগতেছে এবং সবাইকে বিনোদন দেওয়ার জন্যই এখানে মূলত ঘুরি বানায় নিয়ে আসা আর কি এবারও খুব সুন্দর মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে আর কি একটা মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে সপ্তমবারের মতো ঘুরি উৎসবের আয়োজন করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ফরিদপুর সিটি অর্গানাইজেশন নাগরিক জীবনে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ধরে রাখতেই তাদের এই প্রচেষ্টা ঘুরি আমাদের বাঙালির একটি ঐতিহ্য শত বছরে হাজার বছরের ঐতিহ্য এই ঐতিহ্যের সঙ্গে আগামী প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বকে দেখাতে যে আমাদের বাঙালিদের ঐতিহ্য কতটা সমৃদ্ধ সেই লক্ষ্যে আমাদের এই আয়োজনটি প্রতি বছর হয়ে থাকছে সন্ধ্যার আকাশে ফানুস উড়ানোর মধ্য দিয়ে শেষ হয় এবারের ঘুরি উৎসব ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের আজকের আয়োজন এছাড়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ওয়েবসাইট ধন্যবাদ আপনি ফোন করা থাকার জন্য